Hello friends, we will discuss the previous year question papers in the video. We will design of steel structures in the video. We will link in the description. We have a link in the LSTD AE notification. So, LSTD AE is SSCJ. We will do a syllabus. So, we will do a question in the video. So, in this video, we will discuss fluid mechanics in the subject. We will discuss the previous year questions. Competitive exams in preparing the civil engineering students in a very useful video on the video channel would provide in the so channel a video sister one English and channel subscribe here to the room it will support the area I'm going to fluid mechanics like important that like questions load to bomb first question in honor in a Kaplan turbine runner the number of blades is generally options a 2 to 4 b 8 to 16 c 4 to 8 and b 16 to 24 so, to answer the question, first of all, we have two classified as the main class. Impulse Turbine and Reaction Turbine. We have two classified as the main class. Impulse Turbine is the main class. One example is the main example. The main 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 example is the Pelton Wheel. The main example is the Pelton Wheel Turbine. What is the peculiarity of this? It is the flow of nature. Tangential flow. Tangential flow is the Pelton Wheel. Tangential flow is the Impulse Turbine. It is the Pelton Wheel. Then, reaction turbine the main examples are Kaplan turbine and Francis turbine. That is, first of all, Kaplan turbine is an axial flow reaction turbine. Axial flow is the flow of the axial flow. The runner is the axis in parallel type of flow of Kaplan turbine. The turbine is low head and high rate of flow of the turbine. So, this is important to know that there are a number of blades in the runner. How many blades are in the runner? That is the Kaplan turbine. It is 4 to 8 numbers. Francis turbine is compared to 4 to 8. It is important to know that there is an axial flow and axial flow reaction turbine. This is the number of blades in the runner. It is 4 to 8. Let's talk about Francis turbine. Here, the water enters the water radially and then leaves as axially. Radially and entry is going to be axial. So, there are two types of motion flow. So, that's why it is a mixed flow reaction turbine. Because radially entry is going to be a blade. So, radially entry is going to be a leaf. That is going to be a turbine. So, both motions are going to be a mixed flow reaction turbine. Now, the number of blades is going to be a mixed flow reaction turbine. Compared to Kaplan turbine, it is going to be a 16 to 24 number of blades. Kaplan turbine is 4 to 8. So, let's see how many of them are. So, in the question, we have the number of blades of runner in Kaplan turbine. So, in our options, 4 to 8. Option C is our answer. Question number 2 is, which of the following fluids can be classified as non-Newtonian? So, options are given. So, in the question, we have the number of fluids in Kaplan turbine as non-Newtonian. So, first of all, what are the Newtonian fluids? We have non-Newtonian fluids. Okay, Newtonian fluids are Newton's law of viscosity. Obey Jain fluids are Newtonian fluids. So, what are Newton's law of viscosity? Newton's law of viscosity equation is tau is equal to mu into du divided by dy. That is, shear stress is directly proportional to velocity gradient. So, that states Newton's law of viscosity. The proportionality constant mu is mu. And then viscosity in the parain. So shear stress directly proportional to velocity gradient. So Newton's law of viscosity obey the fluids are Newtonian fluids in the parain. So that's the examples are the most important item. Examples are the petrol, diesel, water, mineral oil, alcohol, benzene, carbon tetrachloride. This is the Newtonian fluids in the example item. Ini non Newtonian fluids ni pernah ibu Newton's law of viscosity obai caya ta type of fluids ana non Newtonian fluids ni pernah ibu. Ini le korek classification sonda classification vali important ala ngelai example sonda urutok. First classification dielectric fluids ana, ane macam tu perih shear thickening fluids ni pernah. Example ni orang ni milkan. Second classification pseudo plastic fluids, ane shear thinning fluids ni pernah ibu. Example blood. Then third classification Binham plastic fluids, example and the toothpaste. Then 
തിക്സോട്രോപ്പിക് ഫ്ലൂയിഡ്സും റിയോപെക്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ്സും ആ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് ടൈം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിക്സോട്രോപ്പിക് കേസിലാണെങ്കിൽ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും ടൈം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വിസ്കോസിറ്റി കുറയും റിയോപെക്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ടൈം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വിസ്കോസിറ്റി കൂടും സോ തിക്സോട്രോപ്പിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലിപ്സ്റ്റിക് ദെൻ റിയോപെക്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജിപ്സം സൊല്യൂഷൻ ഇൻ വാട്ടർ സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം കെറോസിൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഡീസൽ ഓയിൽ അത് നമ്മൾ ന്യൂട്രോണിയൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണെങ്കിലും ഡീസൽ ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ അതും ന്യൂട്രോണിയൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കെറോസൻ ആൻഡ് വാട്ടർ അതും ന്യൂട്രോണിയൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് സോ നോൺ ന്യൂട്രോണിയനിൽ വരുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡും ടൂത്ത് പേസ്റ്റും നമ്മൾ നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് ബ്ലഡും ടൂത്ത് പേസ്റ്റും പറഞ്ഞത് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ജെം ഇഫ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പർ ഈസ് ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് എ ഓസിലേറ്റിംഗ് ജെം ബി അണ്ടുലാർ ജെം സി വീക്ക് ജെം ആൻഡ് ഡി സ്റ്റഡി ജെം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഹൈഡ്രോളിക് ജെമ്മിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് ജെം ഒരു ഫ്ലോ ഫ്രം സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ടു സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ഒരു ഫ്ലോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അബ്ര റൈസ് ഒരു ഡെപ്ത്ത് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ജെം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പറാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കലും ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ സബ് ക്രിട്ടിക്കലും ആണ് സോ ഈ കേസിൽ സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടു സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് ഫ്ലോ വരുന്നത് സോ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ജെമ്പിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പർ വാല്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ അൺടുലാർ ജെമ്പ് എന്ന് പറയും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വീക്ക് ജെമ്പാണ് ദെൻ ഇഫ് ദ വാല്യൂ ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓസിലേറ്ററി ജെമ്പ് ദെൻ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പർ വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു നയൻ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് സ്റ്റഡി ജെമ്പ് ആൻഡ് മോർ ദാൻ നയൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ സ്ട്രോങ് ജെമ്പ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ജെമ്പിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ ഓസിലേറ്ററി ജെമ്പ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ബോഡി ഫ്ലോട്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓപ്ഷൻസ് എ വെൻ ഇറ്റ്സ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് ഇസ് സീറോ ബി വെൻ മെറ്റാസെൻട്രിക് ഇസ് എബവ് സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സി വെൻ ഇറ്റ് സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇസ് ബിലോ ഇറ്റ് സെൻ്റർ ഓഫ് ബയോൺസി ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോൺസി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ബട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഒരു ഐഡിയ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും സോ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ പറയും ഒന്ന് നമ്മൾ സബ്മേർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡീസിനും പറയും രണ്ടത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡീസിനും പറയും സബ്മേർജ്ഡ് ബോഡീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബയോൺസി ബി ബയോൺസി ആണ് അവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡീസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മെറ്റാ സെൻ്റർ എം അതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർക്കുക സബ്മേർജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ബി ബയോൺസി ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡീസിനാണെങ്കിൽ എം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി താഴെ ആയിരിക്കണം സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി താഴെ ആയാൽ മാത്രമേ സ്റ്റേബിൾ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സബ്മേർജ്ഡ് ബോഡി അവിടെ നമ്മൾ ബയോൺസി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ബയോൺസി സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ മേളിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും സോ ബി ആണ് അവിടെ നമ്മൾ കൺസി
is constant at a given section at all times. Velocity matra alla, namadar flow da parameters. Eda kya na depth varam, velocity varam, discharge varam. With respect to time ille constant aana. Ana aana namal steady flow nu parayin. So time basis ille aana namal steady flow classify cheydiri kine. With respect to time, e parameters se constant alla engila adi non steady. Alang non steady flow nu paray. So, if the parameters such as depth of flow, velocity and discharge is constant with respect to time, then it is called steady flow. Then, and if the depth of flow, velocity and discharge changes from time to time, then it is called unsteady flow. So, uniform flow in the case, we have the parameters, that is velocity, depth of flow, at all sections is constant. We have with respect to time, we have sections, in one section, that is constant in the case. That is uniform flow. Non-uniform flow, we have the parameters, Velocity, depth of flow, अलग velocity और depth of flow is changes with respect to section. ओरो section ले मध्य vary जाएँ ना आ case लाना तो non uniform flow आयत वेर ना तो. So ओरो uniform flow का case ले नमले depth constant आना तो all sections ना पारण. So आ water पोन आ water surface always parallel to channel bottom. Channel ले bottom तले parallel लाइट तो नए रिक्की मेडला में पुरुन पोन ना तो. So इधने example ओरो uniform flow possible आऊँ ना तो. ओरो wide rectangular channel का case लाना. In this non-uniform flow case, depth is from all section to section. Depth changes change. Section to section is depth varies. So, this is non-uniform flow. So, here is two types of non-uniform flow. That is gradually varied flow and rapidly varied flow. Gradually varied flow is an example of the backwater curve. Gradually varied flow is an example of the backwater curve. Rapidly varied flow is an example of the backwater curve. We already discussed the hydraulic jump. So, hydraulic jump is a rapidly varied flow of the example. In this question, we have a gradually varied flow of the case. If you think about a non-uniform flow, it is a steady flow. With respect to time, it changes. So, in this case, it is a steady non-uniform flow. So, option B is our answer. If you have any doubts in the question, you will comment on your comments. If you have any doubts in civil engineering related videos, subscribe to my channel. फ्रेंड्स लोग के शेयर ही या, नम्बर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स इन्दे क्लास ले वेरना द आरसीसी, आरसीसी ना सब्जेक्ट लाना आठ तक क्लास वेरना द, अपन नमकीनी नेक्स्ट वीडियो ले काना, बाय